还好不容易被人收养，结果嫂嫂却要将她当成盘中餐。大嫂，你用粮食换回来一个女娃，难道你们也想吃狼脚羊？完犊子了！我这是刚逃离虎穴，又掉进狼窝里了。看着怀里瑟瑟发抖的小鸭，苏娘子急忙安慰：“小鸭别怕，日后只要有我们一口吃的，也不会饿着你。实在不行，我们啃树皮。嗯”苏瑶还是第一次被人如此温柔的对待，心里不由得生出了一丝暖意。哪里会轮到吃草跟树皮的份？我的空间可是存了满满当当的物资。<笑>大嫂，要不晚上把小鸭烤了吧？我们家好久没开过魂了。你给我闭嘴！别以为你干的缺德事我不知道。若不是看在两个孩子的份上，早就让老三把你休了。老三媳妇捂着脸，怯怯地低下了头，眼神却十分的阴狠。哼，死老太婆居然又打自己！若不是死老太婆当家做主，还得在她手下讨生活，我哪里会受这种委屈？既然带都带回来了，那就好好养着吧。就在这时，不远处跑来几个小小萝卜头，一脸好奇看着瑶瑶。这是你们妹妹，你们以后要保护。护好他，妹妹这小胳膊小腿，自己若是摸一摸，会不会就直接断了呀？老三家的苏沐风则是满脸嫌弃，他又不是咱们的亲妹妹，别人不要的赔钱货，我才不保护他的、嗯。老三，你悄悄，这就是你教养的儿子。苏老三直接拉住苏沐风，按在腿上，几巴掌直接拍在屁股上。我让你乱说，这可是妹妹瞎说什么呢？哼、嗯，爹爹坏，娘说女娃都是赔钱货，日后都是要嫁出去的，家里的东西日后都是我的，凭什么让我喊她妹妹？这是秦。招弟连忙捂住了自家儿子的嘴，小孩子瞎说的，你们千万别当真哈。恰在此时，怀中的瑶瑶却发现一件惊奇的事：沐风哥哥竟然是双眼皮，苏老三却是单眼皮，秦招弟也是个单眼皮，难道沐风哥哥不是苏老三的种吧？晚上，瑶瑶想到心中所想，但却不知道该如何开口，只是装着懵懂天真的看向苏老太。阿奶，沐风哥哥长得真好看，还有双眼皮呢，跟三叔三婶都不一样。苏老太瞬间心里咯噔一下，三儿媳妇跟老三全都是单眼皮，这生出来。的娃长得却是双眼皮，而且沐风长得并不像自家儿子。联想到没桃荒在村里看见秦招娣跟村里某些人卿卿我我的场景，苏老太顿时不淡定了。该不会真不是自家老三的的种吧？瑶瑶看着阿奶的眼神，便知道阿奶被自己点醒。现在她可不管大人心里的猜疑，而是想着该如何把空间里的东西拿出来。阿奶，我想去窝尿，你带我去一下呗。苏老太牵着苏瑶的手向不远处的草丛而去。就在苏瑶蹲下来的那一刻，瑶瑶却皱起眉：“阿奶，你在这看着我，我不出来。”<笑>好好，有啥事就叫阿奶莫要到处跑啊！苏老太向走几步，瑶瑶看到没人，趁机从空间拿了一只兔子出来。没一会，草丛就传出了瑶瑶的喊叫声：“阿奶，你快过来！”老太太听见瑶瑶的喊叫声，嗖一声冲了过去：“瑶瑶，咋了？阿奶在这里呢。”刚才有个兔子跑到我脚边，现在还在我怀里呢。老太太一只手把兔子耳朵紧紧地抓住，这才牵着瑶瑶朝山洞走去。而这一幕都被不远处的王翠花看在眼里，心里那叫一个恨呐、啊！这个赔钱货的在自己家里也不见能够捉到什么东西。一到别人家不是野鸡就是野兔，不行，自己可是这娃的亲娘，这种好东西绝不能便宜了外人。想到这里，王翠花气势汹汹朝苏家人走去。这是我闺女捉到的野兔吧？就不劳烦你们给我做了，我自己拿回去就行。什么？你家闺女捉来的？这孩子现在跟你有毛的关系？我不管这兔子，我今天必须要拿走。你这赔钱货，捡到老娘也不知道喊一声。想要这兔子啊？那你要先问问我三婶可同意。秦招娣一听有人要抢到嘴的兔子，直接跑过去，对着王翠花就是一巴掌。真是不要脸的玩意！这东西跟你有什么关系？没皮没脸的东西死一边去！王翠花向来是个泼辣的主，哪里会被别人这样平白的欺负？瞬间两人就扭打在一起。刘松涛看见自家媳妇被欺负了，连忙也冲了过去。咋了咋了？你们人多欺负人少了是不是？苏老戴跟苏老三看见刘松。掏过来，直接一人一拳就朝他脸上打了过去。你教不好自家的媳妇，自然有别人教。跑到我们这来狗叫什么？王翠花看着被打的相公，连忙直摇头。我们不要了，是你家的都是你家的。紧接着拉着自家的相公就跑回自己的住所。娘，我要吃肉，要吃肉。哼，小赔钱货真是翅膀硬了，抓到野兔都不知道送回来，看我找到机会不掐死他。送都送出去的就是别人家的孩子了，以后也就别往人家跟前凑了。若不是你自己没用，我怎么可能稀罕赔钱货捉回来的野兔？紧接着又看了一眼自家的。大闺女，还有你，同样是赔钱货，他能捡到野鸡野兔，你咋就不能呢？这边因一只兔子而揪心，可苏家已经架起了火锅，苏老太把满满一碗兔子肉递给了瑶瑶，瑶瑶，快吃啊，愣着做什么？苏瑶点了点头，把旁边那碗面疙瘩汤推到了一旁。阿奶，我人小，吃不了这么多，随便吃一点就饱了。<笑>你吃的少，就把这碗肉给吃了，疙瘩汤吃不完，等下让你娘吃。秦招娣看着瑶瑶这副样子，不由得翻了个白眼，哼，倒是个聪明的赔钱货，还知道吃不了多。少专捡好的吃。由于秦招娣的声音太小